நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த புத்தர் சிலையும் அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த பிளான்ஸும் ஒரு கப்பு காஃபியும் என்னோட ஒவ்வொரு நாளையும் ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் மாற்றிக்கிட்டு இந்த புத்தர் சிலையை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டடி பார்க்கலாம் இவர் எங்கே வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும் ஏன் வைக்கணும் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில்டாக இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க இந்த புத்தர் சிலை வந்து நம்ம எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லெவல்லையோ இல்லை ஐ லெவலுக்கு மேலேயோ வைக்கணும் நம்ம நிமிந்து பார்க்குற மாதிரி வைக்கணும் நம்ம குனிஞ்சு பார்க்குற மாதிரி இந்த புத்தர் சிலையை வைக்கக்கூடாது ஏதாவது க்ரீன் பக்கத்தில் ஏதாவது க்ரீன் பிளான்ஸ் பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக எடுப்பா தெரியும் புத்தர் சிலைக்கு கீழே வந்து ஒரு மேட்டோ அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு கிளாத்தோ இல்லை பவுலோ இல்லை ஒரு ட்ரேல தண்ணி ஊற்றி அந்த ட்ரேலையோ வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் நான் பின்னாடி இந்த ரெட் கலர் பேக்ரவுண்டில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கருப்பு கலர் சிலை வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் என்னோடய புத்தர் சிலையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலைக்கு மேலே ஒரு இந்த அக்னி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் தாமரைப்பூ மாதிரி இருக்குல்ல இது தாமரைப்பூ இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு அக்னி அதாவது இந்த பரிசுத்த ஆவி இறங்கியிருக்கிற மாதிரி அதாவது இந்த புத்தர் வந்து முக்தி அடைஞ்சிட்டார் எல்லா சிலையிலையுமே இந்த நெருப்பு இருக்காது இந்த நெருப்பு இருக்க சிலைக்கு என்ன அர்த்தம்னா புத்தர் முக்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற புத்தர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இவர் முக்தி அடைந்த ஒரு புத்தர் நம்ம எந்த திசையில் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் சைடில் வைக்கணும் சில எனக்கெலாம் வந்து திசைகளே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் நார்த் ஈஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நமக்கு திசை தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லை நார்த் ஈஸ்ட்டில் உங்களால் வைக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த கேட்டை உங்கள் வீட்டு என்ட்ரன்ஸை நோக்கி புத்தர் பார்க்குற மாதிரி வைங்க வீட்டுக்குள்ளே வச்சாலுமே கூட அந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்க திசையை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வைங்க மெயின் டோரை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வைங்க நான் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூல் மேலே நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் பேலன்ஸ் வந்து அப்படி கொஞ்சம் ஆடுது ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய புத்தர் சிலைகள் நமக்கு இருக்குது இல்லையா விதவிதமான புத்தர் சிலைகள் இருக்குது எந்தெந்த புத்தர் சிலைக்கு என்னென்ன மாதிரி மீனிங் அதை எங்கெங்கெல்லாம் வைக்கணும் எங்கே எந்த சிலையை எங்கே வச்சா ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து நான் வந்து புத்தகங்களில் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம விஷ்ராம் மு புத்தர் வந்து ஒரு ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனில் இருக்கார் ஒரு டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகாமல் ஒரு நேப் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் இந்த மூர்த்தியை நம்ம வீட்டில் வைக்கும்போது ஒரு காமும் ஒரு ரிலாக்ஸும் நமக்குள்ளே வந்துடும் ஏன்னா நம்ம நேப் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பயங்கர காமும் ரிலாக்ஸேஷனும் நமக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ இந்த மூர்த்தியை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்குள்ளேயும் இந்த காமும் ரிலாக்ஸேஷனும் கண்டிப்பாக வரும் ஸ்டடி டேபிளில் வச்சோம்னா ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும் உமித் ஸ்பர்ஷ் முத்ரா உமித்னா நம்பிக்கை ஸ்பர்ஷ்னா தொடுதல் அது நம்பிக்கையை தொடக்கூடிய தொடுற மாதிரியான ஒரு புத்தர் சிலை இது வந்து ஒரு கை கீழ் நோக்கியும் இன்னொரு கை ஏந்தலாக தொப்புளுக்கு நேராகவும் வச்சுருக்க மாதிரி அந்த மூர்த்தி இருக்குது இது இந்த மூர்த்தி எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில மூர்த்திகளில் கண் ஓப்பனாக இருக்கும் சில மூர்த்திகளில் கண் க்ளோஸாக இருக்கும் கண் ஓப்பனாக இருக்கிற மூர்த்தியை வந்து நம்ம வீட்டோட என்ட்ரன்ஸை நோக்கி வைக்கணும் அதாவது உங்கள் வீட்டு கேட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி வைக்கணும் இல்லாட்டினா உங்கள் வீட்டு டோரை மெயின் டோரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி வச்சோம்னா ஏதாவது நெகட்டிவ் எனர்ஜி வீட்டுக்குள்ளே வர்ற பட்சத்தில் இவரோட பார்வையில் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி தூரமாக போயிடும் ஸோ அது நம்ம வந்து கேட்டுக்கு கேட்டை நோக்கி பார்க்குற மாதிரி வைக்கலாம் இது வந்து தியான் முத்ரா தியான் முத்ரானா கண்களை க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மூர்த்தி க கழுத்து கழுத்து வரைக்கும் மட்டுமே இருக்கும் இந்த சில மூர்த்திகளில் இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து சென்டர் டேபிளில் கூட வைக்கலாம் இல்லாட்டினா ஸ்டடி டேபிளில் கூட இந்த மூர்த்தியோட இதை இமேஜ் வைக்கலாம் இந்த இமேஜும் பார்த்திங்கன்னா கண்ணும் க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு கையுமே ஏந்தலாம் தொப்புளுக்கு நேர நேராக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பாருங்கள் நீங்கள் இதுவும் அப்படி தான் இதுவும் தியான முத்ரா தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கேயும் நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கொடுக்கக்கூடிய மூர்த்தி இவங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டடி டேபிளில் வைக்கலாம் இல்லாட்டினா சென்டர் டேபிளில் வைக்கலாம் மெடிடேஷன் நீங்கள் பண்ணுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் பண்ணுற இந்த அந்த ஏரியாவில் இந்த மூர்த்தியை நீங்கள் வைக்கலாம் இது வந்து தர
இதுவும் ஸ்டடியில் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூர்த்தி முன்னாடி உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் படித்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஸ்டடி ரூமில் நம்ம இந்த தர்ஜினி முத்ராவை வைக்கலாம் லாஃபிங் புத்தா லாஃபிங் புத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய ஆஃபீஸஸில் பார்த்துருக்கேன் லாஃபிங் புத்தா இருக்கிற இடத்துல நிறைய வெல்த்து ப்ராஸ்பரிட்டி எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு ஹெல்த்து வெல்த்து ரெண்டும் இருந்தாலே ஜாய் இருக்கும் ஸோ இங்கே லாஃபிங் புக்தா இருக்க இடத்துல கண்டிப்பாக ஜாய் வெல்த்து ஹெல்த்து எல்லாமே இருக்கும் ஸோ உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ நீங்கள் இந்த லாஃபிங் புத்தாவை வாங்கி வைங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது உபயோகமாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் வீட்லேயும் ஒரு புத்தர் சிலையை வாங்கி வைங்க தேங்க்யூ காட் ப்ளஸ் யூ ஆல்